പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു റേഡിയസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കി അല്ലെ അതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഒരു റൂളർ വേണം ഒരു കോമ്പസും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റൂളർ എടുക്കുക ഒരു കോമ്പസും എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെൻസിലിന് പകരം ഇവിടെ സ്കെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചോണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പസിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മള് സീറോയിൽ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്കെച്ചിന്റെ ടിപ്പ് ത്രീ പോയിന്റ് ടുവിലും വെക്കുന്നു അപ്പൊ വെക്കുന്ന ഉടനെ സ്കെയിലാകുമ്പോൾ തെന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു നമ്മൾ എടുക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് ടു എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ വിത്ത് ദ സെയിം സെന്റർ ഓ ഡ്രോ ടു സർക്കിൾസ് ഓഫ് റേഡിയായി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഈ റേഡിയായി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ റേഡിയസിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് റേഡിയായി ഇവിടെ രണ്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സെന്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെന്റർ സെയിം ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഏത് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ റൂളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഇച്ചിരി നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ഈ സെന്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പസ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ സെയിം സെന്റർ ഓ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഇഫ് യു ജോയിൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഒബ്ടൈൻഡ് വാട്ട് ഫിഗർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഹൗ ഡു യു ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകത്തില്ല കേട്ടോ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളോട് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ
നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളും വരച്ചു രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സും വരച്ചു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്യൂ ജോയിൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് നമുക്ക് ഏത് ഫിഗറാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ഞാൻ ഓ എന്നെടുക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഈ എൻഡും ഈ എൻഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് എൻഡുകൾ തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഏതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓൺ ജോയിനിങ് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് എനി ടു ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദ ഫിഗർ ഒപ്റ്റൈൻ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ തമ്മിൽ ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനെ വരച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഡയമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓൺ ജോയിനിങ് the ends of any two diameters of the circle the figure obtained is a rectangle ni oru karyam kuda question la paranjittundalle endana what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other appo nammal ivada varacha ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്തല്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല അല്ലേ പിന്നെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏത് ഫിഗർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഹൗ ഡു യു ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡയമീറ്റേഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഡയമീറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇടത്തുള്ള ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു അടുത്ത ഡയമീറ്ററും വരച്ചു അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലേ ഈ ആങ്കിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഫോർ ആങ്കിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കി ഇതിൻ്റെ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഗർ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദ ഫിഗർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡു യു ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം സ്ക്വയർ ആണോ എന്നറിയാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആങ്കിളും സൈഡ്സും ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നോക്കിയേ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതും കറക്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പൊ നാല് സൈഡ്സും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയറിനാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എനി സർക്കിൾ ആൻഡ് മാർക്ക് പോയിന്റ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കി എ ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ എ സർക്കിളിലായിരിക്കണം ബി ഈസ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് ബി സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തായിരിക്കണം സി 
അപ്പോൾ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെയും സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓ ഓ ഓ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഈസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം സർക്കിളിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഈ സർക്കിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി എന്താണ് ബി ഈസ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിനകത്ത് വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്ത് നമുക്ക് ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് സിയുടെ എന്താണ് സി ഈസ് ഇൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിളിന് വെളിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ ബി ബി ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു സർക്കിൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ റേഡിയ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് എയും ബിയും ആ രണ്ട് സർക്കിളും ഈക്വൽ റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിൾസ് ആണ് ഡ്രോ ദം സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം പാസസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി അതർ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സർക്കിള് അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻട്രൽ കൂടി ആയിരിക്കണം പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അത് വരയ്ക്കാമേ വരച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സെയിം റേഡിയസ് ഉള്ള രണ്ട് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം റേഡിയസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് അടുത്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ സർക്കിള് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളും വരണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിള് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരണം ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കുക അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി സർക്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അടുത്ത സർക്കിൾ വന്നു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സെൻറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചു സെയിം റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾസ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് ദം ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ഇനി ഈ സർക്കിൾസ് സിയിലും ഡിയിലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് സി എന്നും ഡി എന്നും എടുക്കാം എക്സാമിൻ വെദർ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എ ബിയും സി ഡിയും റൈറ്റ് ആംഗിളിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിയേ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സി ഡി എ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു എ ബി എയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കിയേ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ നാല് ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ആൻഡ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സി ഡി ആർ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് രണ്ടും റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക